ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ചണസത്ത് കൂട്ടുകാർക്ക് ബേസിക് സയൻസ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട് യൂണിറ്റ് നയൻ പാർട്ട് ടു ബഹിരാകാശ വിസ്മയങ്ങളുടെ ലോകം സ്പേസ് എ വേൾഡ് ഓഫ് വണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റാണ് അതിലത്തെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എടുത്തു തന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനും പിന്നെ ലെറ്റസ്റ്റ് ആസസ് ചോദ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്ഷനിലത്തെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അയക്കാറ് അവിടെ ചിലത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഭൂവി ഭാഗങ്ങൾ മത്സ്യസമ്പത്ത് കാലാവസ്ഥ പഠനം വാർത്താവിനിമയം വനഭൂമി തണ്ണീർ തടങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം സൈനിക പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം കലാസമുദ്ര വ്യോമ ഗതാഗതങ്ങളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കാറുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഐഡന്റിഫൈ ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഫിഷറി റിസോഴ്സസ് ക്ലൈമറ്റോ ക്ലൈമറ്റോളജി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് വെതർ ലാൻഡ്സ് മിലിറ്ററി ഡിഫോൺസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്പേസ് റിസർച്ച് ടു പ്രൊവൈഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ലാൻഡ് സി എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആര്യവട്ട ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആര്യവട്ട ഇന്ത്യ ആര്യവട്ട അയച്ചത് ആര്യവട്ട ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് വൺ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി അമേരിക്കയുടെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം എന്നായിരുന്നു ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് ദ ലോഞ്ചിങ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് ഏത് വർഷത്തിലായിരുന്നു വൺ ഇനി ലൈക്ക ലൈക്ക എന്താണ് ആദ്യ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിയ ജീവിയാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിലാണിത് ലൈക്ക ദ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റർ ഫ്രം ഏർത്ത് ടു സ്പേസ് റീച്ച് നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ ബഹിരാകാശം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകം സുനിത വില്യംസ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ബഹിരാകാശ വിശേഷണങ്ങൾ വിശേഷങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബഹിരാകാശ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ ജാലകം വഴിയുള്ള ഭൂമിയുടെ കാഴ്ച അതിമനോഹരമാണ് ഭൂമിയിലെ രാത്രിയിലും പകലിലും ഒരേ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഇവിടെ ഭാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറുമ്പ് ഞാനും ഒരു പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ അപ്പോൾ അവിടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുനിത വില്യംസിൻ്റെ ഭാരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ നടത്തം ഒരു തരം ഒഴുകി നടക്കലാണെന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾ ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ട വായു പോലെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും വിചിത്രമായ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുളിക്കാനാകുന്നില്ല കുളിക്കാനാകുന്നില്ല സ്പഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് നനച്ച് തുടക്കുകയാണ് പതിവ് സ്പഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താ മെത്തയിൽ കിടന്ന് സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ പോലും ഇവിടെ കഴിയി കഴിയില്ല ഒഴുകി നടക്കാതിരിക്കാൻ ഉറച്ച കട്ടിലിനോട് ഒത്ത ശരീരം വലിച്ചിട്ട് കെട്ടണം വായു ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടെ ആകാശം കറുത്തിരുണ്ടതായി കാണുന്നു ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പകൽ പോ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ കൗതുകവും ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ സ്പേസ് എ വേൾഡ് ഓഫ് വണ്ടേഴ്സ് ലിസൺ ടു വാട്ട് സുനിത വില്യംസ് ഹാസ് ടു ടെൽ യു അബൌട്ട് ഹിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ സ്പേസ് how beautiful in the sight of the earth through the window of the space station we can see days and nights on the earth simultaneously from here the objects in the space station and revolving the earth do not experience weight would you believe if i say that the ant and myself weight in the same here we cannot walk here due to weight weightlessness walking here to kind of floating even the air we need to breathe has to be brought from the earth here we drink water and eat food is a strange way we cannot bat bat here with pouring water we scrub ourselves using a wet sponge we cannot even split soundly here on a bird in order to prevent floating around the body has to be fastened with a belt to the coating that is firmly fixed as there is no air here the sky appears dark from here stars can be seen even in a daytime any manishan chandrani human beings on the moon മനുഷ്യൻ ഇന്നേ വരെ കാലുകുത്തിയ ഏക അന്യഗോളം ചന്ദ്രനാണ് അമേരിക്കക്കാരനായ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് എഡ്വിൻ ബസ് ആൾഡ്രിൻ
human beings on the moon the moon is only other celestial body on which human beings have laid their foot on the american neil armstrong and anvil edwin aldrin were uh, were the first to land on the moon on 21st july 1600 1969 the spacecraft apollo second of the american space agency nasa was used for this chitrathil kaanunnadana neil armstrong Mitch, uh, michael colin uh, michael collins edwin bus andrin അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ മൂന്ന് വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെട്ടു പക്ഷെ അതിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരാണത് മൈക്കിൾ കോളിൻസ് ആണ് മൈക്കിൾ കോളിൻസ് എന്ന സഞ്ചാരിയും വാഹനത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അയാളായിരുന്നു വാഹനത്തെ നിയന്ത്രിച്ചത് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി കാല് കുത്തിയതിന്റെ വാർഷിക ദിനമാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്ന് ചന്ദ്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ആസ്ട്രോണറ്റ് മിച്ചൽ കോളിൻസ് ഓൾസോ അക്കമ്പനൈഡ് വിത്ത് ദം കൺട്രോളിംഗ് ദ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വൈ ജൂലൈ ട്വന്റി സിക്സ് ദ ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് ദ ഡേ ഹോം ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് ദ ഫൂട്ട് ഓൺ ദ മൂൺ ഇസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ആസ് ദ മൂൺ ഡേ ദിസ് പിക്ചർ ഷോയിൻ മാൻ ഓൺ ദ മൂൺ ഇനി ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് അതിവേഗം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജൻസിയായ ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾക്കും തുടക്കമിട്ട വിക്രം സാരാഭായ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പിതാവ് ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിക്രം സാരാഭായ് ആണ് ഇവിടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ലോഗോയാ ലോഗോയുടെ ചിത്രമാണ് ഇന്ത്യ ഇൻ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഓൾസോ അഡ്വാൻസ് ഇൻ വെരി ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്പേസ് റിസർച്ച് അവർ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഏജൻസി ഐ എസ് ആർ ഒ ഹാസ് ബി പ്രൊവൈഡിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ ദിസ് റിക്കാർഡ് വിക്രം സാരാഭായ് ഹു ഇനീഷ്യേറ്റഡ് അവർ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫാദർ ഓഫ് സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം ഇപ്പൊ സൈഡിൽ ഒരു പിക്ചർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഐ എസ് ആറിന്റെ ലോഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് നമ്മുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിദേശ സഹാ വിദേശ സഹായത്തോടെയാണ് വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ രംഗത്ത് വിസ്മയ വിവാഹമായ ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് ഇന്ന് പി പി എസ് എൽ വി ജി എസ് ജി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടെ നാം നേടി നേടിയിരിക്കുന്നത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒട്ടേറെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നാം വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ അവിടെ ധാരാളം സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇനീഷ്യേറ്റലി അവർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് വേർ ലോഞ്ച്ഡ് വിത്ത് ദ ഫോറിൻ ഹെൽപ്പ് ഹവർ ടുഡേ വി ആർ അച്ചീവ്ഡ് വണ്ടർഫുൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ചിങ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പി പി എസ് എൽ വി ആൻഡ് ജി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റ്സ് വി ഹാവ് വി ഹാവ് ലോഞ്ച്ഡ് മെനി സാറ്റലൈറ്റ് for the different purposes today we get many services from them varta vinimayathine nam aashrayikkunna upagrahangalana insatr gal bhoomi bhoo bhoovibhaga padanangal kalavasa sthana padanangal thodangiya aavashyangalkku upayogikkunnavayana ഐ ആർ എസ് എസ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾക്ക് നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപഗ്രഹമാണ് എഡുസാറ്റ് ഇൻസാറ്റ് ഇൻസാറ്റ് ഐ ആർ എസ് പരമ്പര പരമ്പരകളിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒട്ടേറെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നാം വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ സാറ്റലൈറ്റ്സ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആർ ദ ഇൻസാറ്റ് സീരീസ് ഐ ആർ ഐ ആർ എസ് ഐ ആർ എസ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ യൂസ് ഫോർ ദ നീഡ്സ് ലൈക്ക് Study of Earth's resources, study of weather, etc. Edusat is the satellite we use for educational purpose. We have launched many satellites for very various purposes in the IRS and INSAT series. ഇനി ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനകമായ ചന്ദ്രയാൻ ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്ര വിക്ഷേപണ പദ്ധതിയിലെ ചന്ദ്രയാൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ചന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് വിശേഷിക്കപ്പെടു വിശേഷിക്കപ്പെട്ടു വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചന്ദ്ര ദൗത്യം തന്നെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം കണ്ടു എന്നതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം ചന്ദ്രനിലെ ജൽ ജലസാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് ചന്ദ്രയാനാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു സ്റ്റൊവ്വ ദൗത്യമായ മംഗൾയാൻ സൗര 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 ദൗത്യമായ ആദ്യത്തെ എന്നിവയും ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളിൽ പെടുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രയാന്റെ ചന്ദ്രയാൻ ദ പ്രൈഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചന്ദ്രയാൻ ഇസ് ഇന്ത്യ മൂൺ എക്സ്പ്ലോ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ പ്രോഗ്രാം ചന്ദ്രയാൻ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് മിഷൻ ടു മൂൺ വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് വി ക്യാൻ ബി പ്രൗഡ് ദാറ്റ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ചന്ദ്രയാൻ മിഷൻ ഓ
ചോദ്യം കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപണ പ്രവാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവിടെയും ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ വാർത്തകൾ കുറിപ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ബഹിരാകാശ പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കൂ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ എ സ്പേസ് മാഗസിൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പിക്ചേഴ്സ് ന്യൂസ് നോട്ട്സ് എക്സെട്ര ആർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ആസ്ട്രോണറ്റ്സ് ആദ്യം ബഹിരാകാശ പതിപ്പ് സ്പേസ് എഡിഷൻ എഴുതുക അതിനു ശേഷം എന്താണ് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് ചെറുതായിട്ട് എൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് എഴുതി ചേർക്കുക അതിനുശേഷം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ആസ്ട്രോണറ്റുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇവരുടെ ചിത്രം കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ പതിപ്പിന് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി നൽകും നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ജീവചാര ജീവചരിത്ര കുറിപ്പ് എഴുതാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ എഴുതാൻ ശ്രമി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിൻ്റെ സഹായത്തോടൊക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ യൂറി ഗഗാറിൻ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി യൂറി ഗഗാറിൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആസ്ട്രോണറ്റ് വാലൻറ്റീന തെരസ്കോവ ആദ്യ വനിതാ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി വാലൻറ്റീന തെരസ്കോവ് ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ആസ്ട്രോണറ്റ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി കാല് കുത്തിയ മനുഷ്യൻ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ദ ഫസ്റ്റ് മാൻ ടു സെറ്റ് ഫുട്ട് ഓൺ ദ മൂൺ രാകേഷ് ശർമ്മ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി രാകേഷ് ശർമ്മ ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ആസ്ട്രോണട്ട് കൽപ്പന ചൗള ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി കൽപ്പന ചൗള ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വുമൺ ആസ്ട്രോണട്ട് അടുത്തത് ടെന്നീസ് ടിറ്റർ ആദ്യ ബഹിരാകാശ വിനോദ സഞ്ചാരി ടെന്നീസ് ടിറ്റർ ഫസ്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് ആസ്ട്രോണറ്റ് അനുഷ അൻസാരി ആദ്യ വനിതാ ബഹിരാകാശ വിനോദ സഞ്ചാരി അനുഷ അൻസാരി ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ആസ്ട്രോണറ്റ് സുനിത വില്യംസ് ഏറ്റവും അധിക ദിവസം ബഹിരാകാശത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ വംശജ സുനിത വില്യംസ് ഇന്ത്യൻ ഓറിജിൻ ഹു ഹാസ് സ്പെൻഡ് മോസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ സ്പേസ് പെഗ്ഗി വിക്സൺ ഏറ്റവും അധിക ദിവസം ബഹിരാകാശത്ത് കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ പെഗ്ഗി വിക്സൺ ദ മാൻ ഹു സ്പെൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ സ്പേസ് ലൈക്ക് എന്ന നായ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ആദ്യ ജീവി എ ഡോഗ് നെയ്മഡ് ലൈക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റർ ടു റീച്ച് സ്പേസ് അപ്പൊ ബഹിരാകാശ പതിപ്പ് സ്പേസ് എഡിഷൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലെറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ബി ലൈറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലത്തെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും നോക്കാം ചോദ്യം ഒന്ന് ലെറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ബി ലൈത്താം ഡിഡ് യു യൂട്ടിലൈസ് എനി സർവീസസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് യെസ് ഡേ ആൻഡ് ടുഡേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി കൃത്യോപഗ്രഹങ്ങൾ കൃത്യോപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഏതെല്ലാം സേവനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിശദീകരിക്കുക ഉത്തരം കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സേവനം നമ്മൾ ഇന്നും ഉപയോ എന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവയിൽ ചിലതാണ് ടെലിവിഷൻ ഇന്റർനെറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ മുതലായവ യെസ് വി ക്യാൻ കോൺസെക്യൂലി യൂട്ടിലൈസ് ഇൻ ദ സർവീസസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് സം ഓഫ് ദം ആർ ടെലിവിഷൻ ഇന്റർനെറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ എക്സെട്ര ചോദ്യം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഹൗ ഡസ് ദ ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എ ആസ്ട്രോണറ്റ് ഇൻ എ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഡിഫർ ഫ്രം ദ ഫ്രം യുവർ ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻ അറ്റ് ഹോം എന്താണ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ ജീവിതാവസ്ഥയും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ജീവിതാവസ്ഥയും എങ്ങനെയെല്ലാം വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയെല്ലാം വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉത്തരം ഇവിടെ നമുക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ബഹിരാകാശത്ത് നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല നടത്തം ഒരുത്തരം ഒഴുകി നടക്കലാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ബഹിരാകാശത്തുമായി കൊണ്ടുപോകണം ബഹിരാകാശത്ത് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും വിചിത്രമായ രീതിയിലാണ് അവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുളിക്കാനാവില്ല സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് നനച്ചു തുടക്കുകയാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുളിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് മെത്തയിൽ സുഖമായി ഉറങ്ങാം എന്നാൽ അവിടെ മെത്തയിൽ കിടന്ന് സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഒഴുകി നടക്കാതിരിക്കാൻ ഉറപ്പിച്ച കട്ടിലിനോട് ശരീരം ബെൽച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വി ക്യാൻ വാക്ക് ഹിയർ ബട്ട് ഇൻ സ്പേസ് ദ ക്യാൻ നോട്ട് വാക്ക് വാക്ക് ദർ ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻ അവർ ഹൗസ് വി ഹാവ് എയർ ടു ബ്രീത്ത് ബട്ട് ഇൻ സ്പേസ് ദ എയർ നീഡ് ടു ബ്രീത്ത് ഹാസ് ടു ബി ബ്രൗഡ് ഫ്രം എർത്ത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് ഫുഡ് ഇൻ സ്പേസ് ഈസ് സ്ട്രേഞ്ച് വേ ഇൻ സ്പേസ് ദ ക്യാൻ നോട്ട് ബാത്ത് അവർ പ്യൂറിംഗ്
ഞാൻ ഈ പ്രസ്താവനയോട് യോജിക്കുന്നു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒട്ടേറെ ഉപഗ്ര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നാം വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയുടെ ധാരാളം സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വാർത്താവിനിയമത്തിന് നാം ആശ്രയിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇൻസാറ്റുകൾ ഭൂവി ഭൂവിഭാഗ പഠനം കാലാവസ്ഥ പഠനം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് ഐ ആർ എസ് എസ് ഐ ആർ എസ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾക്കായി നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപഗ്രഹമാണ് എജുസാറ്റ് ഇതുകൂടാതെ വനഭൂമികൾ തണ്ണീർ തടങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനും സൈനിക പ്രതിരോ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കരസമുദ്ര വ്യോമ ഗതാഗതങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും മത്സ്യ സമ്പത്ത് കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഞാൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഐ എഗ്രി വിത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വി ഹാവ് ലോഞ്ച് മെയിനി മേ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പേർപ്പസസ് വി ഗെറ്റ് മേ മേ സർവീസസ് ഫോർ ദ സാറ്റലൈറ്റ് വി ഡിപെൻഡ് ഓൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആർ ദ ഇൻസാറ്റ് സീരീസ് ഐ ആർ എസ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ നീഡ്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റഡി of earth resources study of weather etc ejusat is a satellite we use for educational purpose we also use uh, satellites for study for of forest lands and wetlands military defense activities to provide guidelines for land sea air transport to identify fishery resources etc third question india is a great power in the field of space today evaluate നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യ ഇന്ന് ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് വൻ ശക്തിയാണ് വിലയിരുത്തുക ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശ ഗവേണ ഗവേഷണ രംഗത്ത് അതിവേഗം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജൻസി ആയ ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് പൂർണ്ണ വിക്ഷേപന ശേഷി വിക്ഷേപണ ശേഷിയുള്ള ലോകത്തിലെ ആറ് സർക്കാർ ബഹിരാകാശ സംഘടനകളിൽ ഒന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്ര ചന്ദ്ര പര്യവേഷണ പദ്ധതിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചന്ദ്ര ദൗത്യം തന്നെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം കണ്ടു എന്നത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം ചന്ദ്രനിലെ ജലസാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് ചന്ദ്രയാൻ ആണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു ചൊവ്വ ദൗത്യമായ മംഗൾയാൻ സൗര ദൗത്യമായ ആദിത്യ എന്നിവ എന്നിവയെയും എന്നിവയും ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളിൽ പെടുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ബഹു ബഹുമാന നിർമ്മിതമായി സ്ഥാനമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആൻസർ ഇന്ത്യ ഈസ് അഡ്വാൻസിൻ വെരി ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്പേസ് റിസർച്ച് അവർ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഏജൻസി ഐ എസ് ആർ ഒ ആസ് ബി പ്രൊവൈഡിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇസ് ദ വൺ ഓഫ് സിക്സ് ഗവൺമെൻറ് സ്പേസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഫുൾ ലോഞ്ച് കപ്പാലിറ്റീസ് ചന്ദ്രയാൻ ഇസ് ദ ഇന്ത്യ സ്മൂത്ത് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ പ്രോഗ്രാം വി ക്യാൻ ബി പ്രൗഡ് ദാറ്റ് വെരി ഫോസ്റ്റ് ചന്ദ്രയാൻ മിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് റിമാർക്കബിൾ സക്സസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ദ മൂൺ വാസ് ഡിക്റ്റഡ് ബൈ ചന്ദ്രയാൻ ചന്ദ്രയാൻ ടു മംഗൽയാൻ ദ മിഷൻ ഓഫ് മാർസ് ആദിത്യ സോളാർ മിഷൻ എക്സെട്രാ ബിലോങ്സ് ടു ദ സ്പേസ് സ്പേസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നൗ ദ കൺട്രി എൻജോയ് എ റെസ്പെക്റ്റിവൽ പൊസിഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാഠം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ഇതിലത്തെ ലെറ്റർ സാസസ് ചോദ്യങ്ങളും സ്പേസ് എഡിഷൻ ഒരു മാഗസിൻ ഒരു ബഹിരാകാശ പതിപ്പും തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂട്ടുകാർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല